నమస్కారం కేసిటీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు తపాలా ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయం ఉపసంహరించుకోవాలంటూ ధర్నా చేసిన ఉద్యోగస్తులు షిరిడి సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రారంభమైన కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్న ఆ సంఘం నాయకులు పోస్టాఫీసులో ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అందుబాటులో జాతీయ జెండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను అర్హులకు అందజేసేందుకు సచివాలయ సిబ్బంది మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణన్ సూచించారు బుధవారం ఎస్ఆర్పురం మండలం పుల్లూరు పద్మాపురం సచివాలయాలను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఈ సచివాలయాల్లో అర్హుల అనర్హుల జాబితాలను పరిశీలించి అనర్హతలకు గల కారణాలను సచివాలయ సిబ్బంది ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అర్హులైన వారికి అందజేసే విషయంలో సచివాలయ సిబ్బంది విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు సచివాలయ సిబ్బంది పాఠశాలల్లో ఉన్న మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై తనిఖీ చేయాలని ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్న సంబంధిత యాప్ నందు అప్లోడ్ చేయాలని ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు సమాచారాన్ని అందివ్వాలన్నారు వాలంటీర్లు వారంలో మూడు రోజులు బయోమెట్రిక్ హాజరు తప్పనిసరి అని తెలిపారు ప్రతి పోస్టాఫీసులో జాతీయ జెండా ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అందుబాటులో ఉంటుందని పొంగనూరు పోస్టాఫీస్ ఇన్స్పెక్టర్ సతీష్ తెలిపారు జాతీయ జెండాల కొనుగోలు కోసం పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు కార్యాలయానికి తరలి వస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన కేసీటీవీతో మాట్లాడుతూ స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు వసంతాలు పూర్తయిన సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అజాదిక అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమం చేపట్టిందని అందులో భాగంగా ప్రధాని ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయాలని పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే అన్నారు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఒక్కరికి జాతీయ జెండాను దరి చేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి పోస్టాఫీసులో ఇరవై ఐదు రూపాయలకే జాతీయ జెండాను అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు జాతీయ జెండా కావాలనే వారు తమ దగ్గరలోని పోస్టాఫీసులు సంప్రదించాలన్నారు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ పదే ఆగస్టు పదిహేను డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి కావడంతో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ప్రతి ఇంటి మీద మన ముందర జెండా ఎగరవేయాలని చెప్పి సంకల్పంతో ప్రతి ఇంటికి జెండాలు అందాలని సంకల్పంతో పోస్టాఫీసులో జెండాలు సప్లై చేయబడడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క జెండా విలువ ఇరవై ఐదు రూపాయలు కౌంటర్ టైమింగ్స్ వచ్చి నైన్ నుంచి సాయంత్రం ఐదు వరకు కౌంటర్లో ఏ పోస్టాఫీస్లో అయినా జెండాలు సప్లై చేయబడి జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రతి ఇంటి మీద పదమూడు పద్నాలుగు పదహైదు ఆగస్టు తేదీల్లో జెండా ఇరవై వేలు కోరడం జరుగుతుంది పద్నాలుగో తేదీ ఆదివారం వేలును పోస్టాఫీస్లో కౌంటర్లు ఓపెన్ చేసి జెండాలు ప్రత్యేకంగా అమ్మడం జరుగుతుంది ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని కోరడం ప్రజలు వారికి తోడుగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారని పుదునూరు మండల ఎంపీ భాస్కర్ రెడ్డి అన్నారు 
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మేలుకుతోటి పంచాయతీలో బుధవారం గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పర్యటించి ఇంటింటికి వెళ్లి మూడు సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వం అందించిన సంక్షేమ ఫలాలను వివరించారు కార్యక్రమంలో ముడా చైర్మన్ వెంకటరెడ్డి యాదవ్ ఎంసీ చైర్మన్ నాగరాజ్ రెడ్డి మంత్రి పిఏ చంద్రహాస్ ఎంపీడీఓ లక్ష్మీపతి వైసీపీ నేతలు చంద్రారెడ్డి యాదవ్ రాజారెడ్డి జయరామ్ రెడ్డి సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు పెన్షన్ వస్తుందా వస్తుంది డెబ్బై రెండు వేలు వచ్చింది అమ్మ వడ్డీ వచ్చింది అమ్మ డాక్టర్ తరఫున ఐదు వేల ఐదు వందలు వచ్చింది రైతు కూడా వస్తుంది నలభై వేల ఐదు వందలు పద్దెనిమిది వేలు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఒక రెండు వేల మూడు వందలు ఒక లక్ష ఎనభై ఒక్క వేల మూడు వందల ముప్పై నాలుగు రూపాయలు ఈ మూడు సంవత్సరాలు ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇస్తా ఉండేది ఏం లేదు కదా చెప్పండి అబ్బా పెన్షన్ ఎనభై రెండు వేలు ఇచ్చినారు మూడు సంవత్సరాల్లో రైతు భరోసా పడింది నలభై వేల ఐదు వందలు ఇవన్నీ మనకి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన పెద్ద ఆయన రామచంద్ర రెడ్డి ద్వారా నీకు వస్తా ఉండే ప్రభుత్వం నుంచి ఓకేనా పుంగనూరు పట్టణం కొత్త ఇండ్లలోని షిరడి సాయిబాబా ఆలయంలో ద్వాదశ వర్ష కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు బుధవారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ మహోత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి నేడు వేద పారాయణం గణపతి ప్రార్థన స్వస్తి పున్నాహ వాచనం గోపూజ గంగ పూజ మసంగ్రహణం అంకురార్పణ రక్షాబంధనం హోమాలు పూర్ణాహుతి వేద పండితులు శాశ్వతకంగా నిర్వహించారు భక్తులు కుంభాభిషేక మహోత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు కార్యక్రమాలను ఆలయ కమిటీ వారు పర్యవేక్షిస్తున్నారు వినాయక సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సమేతుడైన సద్గురు సాయినాథుని దేవస్థానంలో ద్వాదశ అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలకి చేసేటువంటి మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రారంభమైనది మూడు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈరోజు విశేషంగా గణపతి పూజ పుణ్యాహ భాషనము పంచగవ్యము దేవనాంది మాతృకా పూజ రక్షాబంధనము ఆచార్యాది ఋత్వీకరణము అలాగే విశేషమైన గణపతి కోసం సహస్ర మోదక హోమము ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకొని మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము ఈరోజు సాయంకాలము సుదర్శన హోమము దత్తాత్రేయ స్వామి హోమము సుబ్రహ్మణ్య సహస్ర మూలమంత్ర హోమము మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం అష్టావధాన సేవ వాద్య సేవతో స్వామిని సంతృప్తి పరుస్తాము రేపు ఉదయము సద్గురు సాయినాథుని సహస్ర మూలమంత్ర హోమము విశేషమైన మృత్యుంజయ హోమము ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతాయి మహాపూర్ణాహుతి రేపు సాయంకాలము మూర్తి హోమము కళాహోమాలు ఇత్యాది హోమాలన్నీ కూడా చేసుకొని మహాపూర్ణాహుతి తర్వాత మరునాడు అంటే మూడవ రోజు ప్రాతఃకాలము విశేషంగా మహాగణపతికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి సద్గురు సాయినాథునికి ఫల పంచామృత మంగళ ద్రవ్య అభిషేకాలు విశేషమైనటువంటి ఔషధీ ద్రవ్య అభిషేకాలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి తర్వాత శత కలశ అభిషేకం అంటే సువాసనలందరూ కూడా వంద కలశాలని నూట ఎనిమిది కలశాలని కూడా తీసుకొని గుడి ప్రదక్షిణ గ్రామ ప్రదక్షిణ చేసి దాన్ని సద్గురు సాయినాథునికి మహాకుంభాభిషేకం పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసేటువంటి ఈ కుంభాభిషేక కార్యక్రమం వైభవంగా విజృంభణగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ దేవస్థాన ప్రధానార్చకులు రాజన దీక్షితుల వారు ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా ఎనిమిది మంది ఋత్విక్కులని బెంగళూరు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఋత్విజులని వేద వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి ఋత్విజులని పిలిచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తాదులందరూ కూడా ఎక్కువగా ఈ దేవస్థానానికి వచ్చి ఈ పూజా కార్యక్రమాలు హోమాలన్నీ కూడా చూసి దీంట్లో పాల్గొని భగవంతుని కృపకు మీరందరూ కూడా పాత్రలు కావాల్సిందిగా అందరూ కోరుకుంటున్నాం తపాలా శాఖను ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని చిత్తూరు జిల్లాలోని తపాలా శాఖ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు బుధవారం తపాలా 
సెకండ్ల ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పుంగనూరులో తపాలా కార్యాలయం ఎదుట ఉద్యోగులు తమ నిరసన తెలిపారు తపాలా శాఖ అభివృద్ధికి ఉద్యోగులు ఎనలేని కృషి చేశారన్నారు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి లింక్ ప్రయత్నం ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు పోస్టల్ శాఖను ప్రైవేటీకరిస్తే ఉద్యోగులతో పాటు ప్రజలు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు ఈ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయం ఉపసంహరించుకోకుంటే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో సంఘ నాయకులు నారాయణ రెడ్డి సర్దార్ వెంకటరమణ గోపి నారాయణ సురేష్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధినాయకత్వం వాళ్ళ సూచనలను పాటించి ఇవాళ ఉగ్రవాది సమ్మెకు కేంద్ర ప్రభుత్వ తపాలా ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగడం జరిగినది ముందుగా ఇవాళ ఈ సమ్మె చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏమంటే మన కేంద్ర ప్రభుత్వ యొక్క విధానాలు ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యపరిచేలా వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అనేది ఈ గవర్నమెంట్లో ఉండకూడదు ఎట్టకేలకు మొత్తాన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వ సంస్థలు ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయో అప్పుడు మాత్రమే జనాలకు ప్రజలకు మంచి సర్వీస్ అనేది అందడం జరుగుతుంది అందుకోసమనే వాటిని ఆపివేయాలని చెప్పి ప్రైవేట్ కర్ని ఆపివేయాలని చెప్పి ఇవాళ మేము ఒక రోజు సమ్మెలోకి దిగడం జరిగింది ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా తపాల ఉద్యోగులు ధర్నా చేయడం జరిగింది ఎందుకనగా మొత్తం ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వము నూట నలభై ఏడు ప్రభుత్వ శాఖలను ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కరోజు సమ్మె చేస్తున్నాము అందులో భాగంగా తపాలా శాఖను కూడా ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు ఈ తపాలా యొక్క ప్రైవేటీకరణ చేస్తే ప్రజలు కానీ అంత ప్రజలు నష్టపోతారు ఉద్యోగాలు కోల్పోతారు తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక లీజ్ పోస్టు చేయాలంటే ఇండియాలో ఇరవై రెండు రూపాయలకి మారుమూరు పద్ధతి పోతుంది కానీ ప్రవేటీకరణ చేస్తే వాళ్ళు యాభై రూపాయలు చేస్తారు వంద రూపాయలు కూడా చేస్తారు దీనివల్ల చాలా ప్రజలే నష్టపోతారు ఇదేదని ఉదాహరణకి ఈ మధ్య రైల్వేస్ కూడా మంచి లాభాలున్నాయి అలాంటి వాటికి కూడా ప్రవేటీకరణ చేశారు ఈరోజు బస్ ఛార్జీలు కానీ ప్రైవేట్ ట్రైన్ ఛార్జీలు కానీ నష్టం పెంచి చేస్తున్నారు అదే గవర్నమెంట్ కానీ ఉంటేనా అలాంటివన్నీ ఏమీ జరగదు దీనివల్ల మనం చాలా నష్టపోతాము నరేంద్ర మోడీ ముండి వైఖరి వల్ల అందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉండకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు ఎవరు కూడా జీతాలు ఇచ్చి ఇవ్వకూడదు మనకి ఎంతసేపు జీఎస్టీ జీఎస్టీ రావాలని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రైవేటీకరణ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలని మన యొక్క దేశవ్యాప్తంగా తపాల ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తున్నాము ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్న అర్ధరాత్రి నలభై ఏడు ప్రభుత్వ శాఖలని ప్రైవేట్ బలం చేయబోతున్నాడు ప్రైవేట్ బలం చే చేసేస్తే కదా చాలా ఇబ్బందులు పడతాయి అందువల్ల మేము మా పై యొక్క చేతుల చేతుల నాయకుల సూచన మేరకు మేము ఈరోజు ఒకరోజు సమ్మె చేస్తున్నాము అప్పటికైనా వెనుకలో పోతే పదహారు తర్వాత నిరోధక సభ్యులు ఈడానికి కూడా మేము వెనుకాడ లేదని చెప్తున్నాము చిత్తూరు తపాల శాఖ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో హెడ్ పోస్టాఫీస్ వద్ద ఉద్యోగస్తులు ధర్నా అనంతరం ర్యాలీ నిర్వహించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని మార్చుకోవాలన్నారు కార్యక్రమంలో జేఏసీ కన్వీనర్ ఏవి భాస్కర్ కార్యదర్శులు దామోదరం రాజశేఖర్ నారాయణ రెడ్డి సర్దార్ దండపాని నాగముని సిపిఐ సిపిఎం నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మనం ఈ పదో తారీఖు ఒకరోజు స్ట్రైక్ చేస్తున్నాము ఈ స్ట్రైక్ కి మన పోస్టల్ సంప్లైస్ అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మద్దతు ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఈ యొక్క స్ట్రైక్ చేయడం ఆల్ ఇండియాలో స్ట్రైక్ చేసిన ఉద్దేశం ఏమంటే ప్రైవేట్ ఈజాన్ని ఆపాలి ప్రైవేట్ ఈజాన్ని ఆపాలని ఆల్ ఇండియాలో జేసీఏ ఫామ్ చేసి ఆ జేసీఏ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఒకరోజు స్ట్రైక్ చేస్తున్నాము దీనికి పబ్లిక్ ద్వారా మద్దతు అదేవిధంగా మన జిల్లా నాయకులు మన చైతన్య గారు అదేవిధంగా జిల్లా నాయకులు నాగరాజు గారు అదేవిధంగా కోదండ గారు బీఆర్ఏ వారు అందరూ వచ్చేసారు మాకు మద్దతుగా వచ్చారు చాలా సంతోషం మా సీనియర్ కామెంట్స్ దాంతోపాటు 
ఆల్ ఇండియా ఆర్ఎంఎస్ఎన్ పెన్షన్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అదేవిధంగా ఎఫ్ఎన్పి వాళ్ళందరూ దీనికి మద్దతిస్తూ ఈ యొక్క శిబిరానికి వచ్చారు ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మమ్మల్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తామనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఒకరోజు స్ట్రైక్ చేస్తున్నాము ఈ యొక్క స్ట్రైక్ ని ప్రజలు తెలియజేయడానికి ఏమంటే ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నారు నెంబర్ వన్ అదేవిధంగా ఐపీపీ బ్యాంక్ కి మాలో ఉన్న అకౌంట్స్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు అది ఆపాలి అదేవిధంగా మన పిఎల్ఏ ఆర్పిఎల్ ని కూడా ప్రైవేటైజేషన్ కి లింక్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా పోస్ట్ టోటల్ గా ఇన్కమ్ వచ్చేదాన్ని అన్ని బ్యాంకింగ్ ఇప్పించి మమ్మల్ని ఈ తపాల కార్యక్రమం ఉన్న ఆర్డినరీ లీస్ట్ పోస్ట్ మాకిచ్చి లాభం వచ్చేదాన్ని బ్యాంకింగ్ ఇచ్చిస్తున్నారు కాబట్టి దీనివల్ల ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ ఒకరోజు స్టేక్ అనేది ఇండెఫినెట్ స్టేక్ కూడా మేము వెళ్తామని మా నాయకులు సర్కిల్ నాయకులు ఆల్ ఇండియా నాయకులు వాళ్ళ పిలుపు మేరకు దానికి కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాము ఎందుకంటే ఈ యొక్క పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ తెలుసు ఇది సర్వీస్ మోటివ్ డిపార్ట్మెంట్ దీన్ని మమ్మల్ని బాగా వాడుకుని ఈరోజు ప్రైవేటిజం అంటే అది న్యాయం కాదని ఈరోజు ఈ ఒక్కరొక్కరు ఒక్కరోజు స్టైక్ ని మేము తెలియపరుస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్స్ అందరూ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు స్వాతంత్ర స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించేందుకే అజాది కామరూత్ మహోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు రాజంపేట పార్లమెంట్ బీజేపీ కార్యదర్శి నానా బాలకుమార్ పేర్కొన్నారు డెబ్బై ఐదేళ్ల స్వాతంత్ర భారతావరణి స్మరించుకుంటూ అజాదిక అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా ప్రతి ఇంటా జాతీయ జెండా ఎకరాలని ప్రధాన ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు బుధవారం పొంగనూరు పట్టణంలోని భగత్ సింగ్ కాలనీలో ఉచితంగా జాతీయ పతాకాలను పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యక్షురాలు మల్లికా రాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు యుటిఎఫ్ నలభై తొమ్మిదవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను బుధవారం పొంగనూరు డివిజన్ కేంద్రంలోని విద్యాశాఖ కార్యాలయం వద్ద సంఘ నాయకులు గనంగా నిర్వహించారు పుంగనూరు డివిజన్ కేంద్రంలోని విద్యాశాఖ కార్యాలయం వద్ద యుటిఎఫ్ నలభై తొమ్మిదవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను ఆ సంఘ నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించి సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కార్యదర్శి జగన్మోహన్ రెడ్డి జిల్లా ఆడిట్ కమిటీ సభ్యులు వెంకటేశ్వర రెడ్డి సమక్షంలో రెడ్డెప్ప యుటిఎఫ్ సంఘంలో చేరి క్రమశిక్షణకు మారు పేరైన యుటిఎఫ్ సంఘం కోసం తాను జీవితాంతం కష్టపడి పనిచేసి సంఘ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు అనంతరం సంఘ నాయకుల సమక్షంలో రెడ్డెపను శాలవతో ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా యుటిఎఫ్ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి మండల యుటిఎఫ్ ప్రధాన కార్యదర్శి శంకర్ రెడ్డి శ్రీనివాసులు కృష్ణమరాజు రెడ్డెప్ప తదితరులు మాట్లాడుతూ ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఆగస్టు పదిన కాకినాడలో అతి కొద్ది మందితో ప్రారంభమైన యుటిఎఫ్ సంఘం నేడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక బలమైన సంఘంగా సామాజిక సృహ కలిగిన సంఘంగా పది మంది మేధావులు ఎమ్మెల్సీలు కలిగిన సంఘంగా విద్యారంగ పరిరక్షణకు బస్సు యాత్ర చేస్తూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతానికి నిరంతరం పనిచేస్తున్న ఏకైక సంఘం యుటిఎఫ్ అని తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో సంఘ నాయకులు అంజప్ప చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి లోక్నాథ్ రెడ్డి రామచంద్ర వెంకట రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు యుటిఎఫ్ ను ఉన్నత శిఖరాల పైన నిలబెట్టడమే మా యొక్క ఊపిరి మా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు యుటిఎఫ్ సంఘానికి రుణపడి ఉంటాము యుటిఎఫ్ అనేది క్రమశిక్షణకు మారు పేరు ఈ రోజు రాష్ట్రంలో అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి కానీ కేవలం యుటిఎఫ్ మాత్రమే అన్ని విధాల అన్ని రంగాల ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పట్ల అయితేనేమి విద్యారంగం సమస్యల పట్ల సాల్వ్ చేయడంలో యుటిఎఫ్ అనేది ఎప్పుడు ముందుంటుంది ముఖ్యంగా యుటిఎఫ్ అనేది చలో విజయవాడ కార్యక్రమం అయితేనేమి అదేవిధంగా సీఎం ఆఫీసును ముట్టడించడంలో కూడా కేవలం యూటిఎఫ్ మాత్రమే సీఎం కార్యాలయాన్ని ముట్టడించడం జరిగింది ఈ కా ఈ విధంగా ఏ ఏ ఏ యూనియన్ కూడా చేయడం లేదు ఈరోజు డిసిప్లిన్కు మారు పెరిగినటువంటి యూటిఎఫ్ అనేది చాలా బాగా కష్టపడుతూ ఉంది అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ముందుంది కాబట్టి ఈ నలభై తొమ్మిదవ ఆవిర్భావ సంవత్సరంగా సందర్భంగా మనము యూటిఎఫ్ సంఘంగా ఇదివరకే కానీ నూట పదిహేడు జీవోని కానీ సిపిఎస్ రద్దు చేయడం విషయంలో కానీ పిఆర్సీ విషయంలో కూడా కానీ ఉపాధ్యాయుల యొక్క సమస్యలు ఏవైనా కూడా కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి మేము ఉన్నాము సమస్య తీరుస్తాము అనేటువంటి ముందుగా ఉన్నటువంటి సంఘము మునగాడి సంఘం అనేటువంటి యూటిఎఫ్ సంఘం అనేది గర్వంగా చెప్పదగిన విషయమే కాబట్టి మనం అందరం కూడా కలిసి ఉపాధ్యాయుల యొక్క సమస్యలను కనుక్కొని వాటి తగినటువంటి పరిష్కారాలు చూపగలమని చెప్పిన స్వభావంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరూ కూడా కానీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ముఖ్యంగా పూనూరు పట్టణంలో మనకు యూటిఎఫ్ అనే ఒక యూనిట్ లేదు త్వరలోనే ఆ యూటిఎఫ్ అనే ఒక సంఘాన్ని మన అర్బన్ పొంగనూరు అర్బన్లో ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను మీ అందరి సహాయ సహకారాలు భవిష్యత్తులో అవసరమని తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందువరకు మరియు నన్ను సభ్యునిగా చేర్చుకున్నందుకు యూ
అంకిత భావంతో పనిచేసే సంఘంగా అందరూ గుర్తించి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే మంచి పేరు పొందినటువంటి సంఘంలో నేను కూడా సభ్యుడిగా ఉన్నందుకు చాలా గర్విస్తూ యూటీఎఫ్ ఆవిర్భావ సందర్భంగా యూటీఎఫ్ కామ్రేడ్స్ అందరికీ నా ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను జానపద కళలను మరింతగా ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటూ ఉందని అకాడమీ రాష్ట్ర చైర్మన్ కొండవెట్టి నాగభూషణం పేర్కొన్నారు బుధవారం ఆయన వివాహ వేడుకలను పుంగనూరులో అభిమానులు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కొండవేటి నాగభూషణం కాంతమ్మ దంపతులను పలువురు రాజకీయ నాయకులు ప్రముఖులు కలిసి వివాహ దినోత్సవ శుభాకాంక్షల్ని తెలిపారు మాజీ ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ రాజేష్ అఫ్షల్ రాజు ఎస్ఎస్ఎల్ జిల్లా అధ్యక్షులు సురేష్ విద్యార్థి విభాగం నాయకుడు హేమంత్ గజమాలతో దంపతులను సన్మానించి వారి చేత కేక్ ను కట్ చేయించి అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు డాక్టర్ పి శివ కేసీటీవీ అధినేత ఎన్ ముత్యాలు జేఏసీ చైర్మన్ వర్దారెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ అలీం బాషా కౌన్సిలర్లు అమ్ము జేఎన్సీ నరసింహులు జయ్ కుమార్ యాదవ్ కొండవీటి నటరాజ కాళిదాసు మొదలి తదితరులు జయరాం కటారి మునిరాజా శ్రీనివాసులు బండకుమార్ ప్రశాంత్ సిసిరెడ్డి రమణ రాజా అంజుబాబు తదితరులు పూలమాలలు వేసి సన్మానించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు
ఆలయంలో సాలకట్ల పవిత్రోత్సవాల సందర్భంగా బుధవారం మూడవ రోజు వైభవంగా స్నాపన తిరుమంచనాన్ని వేద పండితులు నిర్వహించారు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగస్తులు కూడా భాగమైందని పెద్దలు గుర్తించాలని కోరారు ఉద్యోగస్తులకు ఉపాధ్యాయులకు రావాల్సిన పెండింగ్ బిల్లులు వెంటనే చెల్లించాలని కోరారు ఆందోళన కార్యక్రమాలకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధ్యాయులు తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో ఎస్టీయు జిల్లా అధ్యక్షులు దేవరాజుల రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శి మోహన్ ఆర్థిక కార్యదర్శి మదన్ మోహన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు నేడు ఎస్టీయు ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద ఈ ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ ధర్నా కార్యక్రమం అనేది మనకు ఉద్యోగుల కంటే ఉపాధ్యాయులకు రావాల్సినటువంటి డిఏ బకాయిలు కావచ్చు తర్వాత మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ బిల్లులు కావచ్చు అలాగే పదవీ విరమణ పొందినటువంటి ఉపాధ్యాయులు తుది మొత్తాలంటే ఏపీజీ అల్లా మరియు పిఎఫ్లు తుది మొత్తాలు ఎన్ని రోజులైనా కానీ దాదాపు ఆరు నెలలైనా కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళకి శాంక్షన్ కాకపోవడము అలాగే జడ్పీపీఎఫ్ దాచుకున్నటువంటి డబ్బు కూడా కనీసం ఎంత ఉంది అనేది పిఎఫ్ స్లిప్ కూడా ఓపెన్ కావడం సైట్ కూడా క్లోజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి వీటన్నిటినీ నిరసిస్తూ మేము ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వం గుర్తించి ఆ పిఎఫ్ సైట్ని ఓపెన్ చేసే విధంగాను అలాగే ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు ఉద్యోగులు కావచ్చు శాంక్షన్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నటువంటి లోన్ అప్లికేషన్లను వెంటనే పరిష్కరించి వాటిని త్వరగా ఉద్యోగుల ఖాతాలో జమ అయ్యే విధంగా చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే కోవిడ్ కారణంగా ఎక్కడైనా కానీ ఏ ఆసుపత్రిలో అయినా కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అనేసి ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు దాదాపు శాంక్షన్ అయ్యి వచ్చిన బిల్స్ కూడా ట్రెజరీలో మీకు రికగ్నిషన్ లేదు ఆ కారణం ఈ కారణం అని చెప్తూ ఆ బిల్స్ని కూడా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీటన్నిటినీ కూడా పరిష్కరించాల్సిందిగా మేము ఎస్టీయూ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే పాఠశాలల విలీనాన్ని కూడా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం 
మారుమూల ప్రాంతాలు కావచ్చు రోడ్లు హైవేలు కావచ్చు తర్వాత కాలువలు కుంటలు ఇలాంటి చోట మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులు విలీనం చేస్తే చిన్నపిల్లలు ఆ దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళలేరనే ఉద్దేశంతో వాటిని విలీనాన్ని నుండి మినహాయించాలని కూడా మేము ఎస్టీయూ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఉద్యోగుల యొక్క న్యాయపరమైన డిమాండ్లు అనేటువంటి సిపిఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వారం రోజుల్లోనే సిపిఎస్ను రద్దు చేస్తామని మాట ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు ఆ సిపిఎస్ని రద్దు చేస్తామనేటువంటి దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయలేదు దాని స్థానంలో జీపీఎస్ అనేటువంటి కొత్త పెన్షన్ తీసుకొస్తామని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆ జీపీఎస్ను కూడా మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఏదైతే అందరికీ ఏదైతే పాత పెన్షన్ ఉందో అదే పాత పెన్షన్ని కొనసాగించి అందరికీ న్యాయం చేయాలని కూడా మేము ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఏపీజీఎల్ఐ రుణాలు కానీ మా డిఏ బకాయిలు కానీ ఆఖరికి పదవీ విరమణ పొందినటువంటి వారి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందడానికి కూడా వాళ్ళు కార్యాలయాల చుట్టూ చెప్పులు అరిగేలా కలగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు దా దాపరించింది అలాగే ఆర్థిక శాఖ అధికారులు కానీ ఖజానా శాఖ అధికారులు పైన నెపం నెట్టి ఆన్లైన్లో ఉన్నాయని చెప్పి ఈ నేపథ్యంలో కనీసం ఆ పెండింగ్ బిల్లులైనా కూడా సకాలంలో ఇవ్వాలనేటువంటి డిమాండ్తో మేము వీధుల లేక రావాల్సినటువంటి నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి దీన్ని ప్రభుత్వ పెద్దలు మానవతా దృక్పథంతో స్పందించి ఈ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి చొరవ చూపాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ లేని పక్షంలో మేము ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని స్పష్టంగా రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘం తరఫున తెలియజేస్తాం పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల ముప్పై ఒకటో నుంచి జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేయడం జరుగుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణ తెలిపారు బుధవారం జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతం చేయడానికి సమన్వయ కమిటీ సమావేశం జరిగింది కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల విరామం అనంతరం స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నందున దానిని విజయవంతం చేసేందుకు స్థానికులు ఉభయదారులు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కోరారు ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ కుంభాభిషేకం ముప్పై ఒకటవ తేదీ నుంచి జరగనున్న స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ప్రత్యేక బస్సులు నడపాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ బాబు సూచన మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ సంబంధిత అధికారులను అదనపు బస్సులు నడపాలని ఆదేశించారు ఈ సమావేశంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ బాబు ఆలయ పాలక మండలి చైర్మన్ మోహన్ రెడ్డి ఈవో సురేష్ బాబు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు భక్తులకు సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఏ రకమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో ఎట్లా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు మంచి సేవ అందించడానికి ఏమేమి చేయాలని ఈరోజు చర్చించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ గ్రామస్తులు అదేవిధంగా ఉభయదారులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సలహాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తీసుకోవడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఇరవై ఒకటో తారీఖు జరుగుతున్నటువంటి కుంభాభిషేకం అదేవిధంగా ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి జరగబోతున్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఏదైతే సామాన్య భక్తులు ఉన్నారో ఆ సామాన్య భక్తులకి పెద్దపీట ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క దర్శనానికి పెద్దపీట ఇచ్చి వాళ్ళు మంచిగా దర్శనం చేసుకోవడానికి అన్ని సదుపాయాలు కూడా ఇప్పించి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవం మరియు కుంభాభిషేకం మంచిగా జయించాలని కోరుకుంటూ అందరు కూడా అంటే మనకి గతంలో చూసినా మనం అంతర్వేదిలో ఇన్సిడెంట్ అయింది రామతీర్థంలో ఇన్సిడెంట్ అయింది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి అంతా కూడా మనకి కంటిన్యూస్ గా ఒక థీమ్ రన్ అవుతూ ఉంది టెంపుల్స్ పైన సెక్యూరిటీ లేదు అన్నట్టుగా మనం ఇంత ప్రిస్టీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ అవ్వకుండా మనం స్మూత్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ అప్రిమిస్ చేసుకోవాలి అంటే వి నీడ్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద టెంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోలీస్ పర్మ కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ సెక్యూరిటీ తాము సో దాట్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి అవి ముందు ప్రొటెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అక్కడ ఇన్సిడెంట్ చిన్న జరిగినా కూడా దాన్ని మనము సోషల్ మీడియాలో పెట్టి ఫేరప్ చేసి ఏదో జరిగిపోయింది చెప్పేసి మళ్ళీ దుష్ప్రచారం మనకు ఆల్రెడీ మనం గతంలో చూస్తున్నాము మన స్టేట్ లో గేడాల దగ్గర క్రితం ఇలా అయింది మన దగ్గర గంగాధరం వెళ్ళు శివాలయం దగ్గర ఎలా జరిగింది సో ఆ ఇన్సిడెంట్స్ హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి కొంత ఐ థింక్ అది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ పోలీసింగ్ పర్స్పెక్టివ్స్ బట్ దానికి మాకు కావాల్సినటువంటి నెసరీ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా మేము
వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి ఉపసంహరించుకోవాలంటూ ధర్నా చేసిన ఉద్యోగస్తులు షిరిడి సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రారంభమైన కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా యూటీఎఫ్ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్న ఆ సంఘం నాయకులు ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అందుబాటులో జాతీయ జెండా తిరిగి కేసరి వార్తలతో మనీ కలుసుకుందాం అందరికోసం నమస్కారం